ஹாய் நான் ஆதித்யா நகராஜன் நான் கடலூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் என்னோட ஃபிஃப்த்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பேர் ட்ரீம்ஸ் இது கொஞ்சம் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் போய்ட்டு இருக்கு அதில் தீனன் கூப்பிட்டுருக்காரு ஸோ என்ன கேட்க போகிறான்னு தெரில பாப் ட்ரீம்ஸ் என்ன என்ன மாதிரி ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு ட்ரிபியூட் டு அப்துல் கலாம் மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் ஒரு பையன் அப்துல் கலாம் மீட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கிற ஒரு பையன் அவரோட டெத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அவரை கூப்பிட்றோம் வராரா இல்லையா அவரோட ஸ்கூல் ஆன்வல் டே கூப்பிட்றோம் வந்தாரா இல்லையான்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பெருசாக ஒன்று சிம் சிம்பிள் கான்செப்ட் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது மாமியில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க மாமி மும்பை ஜியோ மாமி ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க தான் ஃபன் பண்ணாங்க இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ அவங்க செலக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் யூஎஸில் பெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லிட்டு யூஎஸில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அங்கே வந்து டாப் ஃபைவ் ஃபைனலிஸ்ட்டில் வந்து அப்புறம் வந்து சியோல் குரோ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லிட்டு சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சொல்லிட்டு கொரியாவில் சவுத் கொரியாவில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இது இல்லாமல் இட்டாலியில் ஒரு ரெண்டு ஃபெஸ்டிவல் பேர் மரண்டே ஞாபகம் இல்லை ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கேன் அப்புறமா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து போஸ்னியா போஸ்னியாவில் வந்து சராஜியோ யூத் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சொல்லிட்டு அதில் வந்து டென் ஃபிலிம் ஷார்ட் ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஒன்று தான் ஏஷியன் ஃபிலிம் அதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் எக்ஸப்ட் பண்ணல அது மற்ற எல்லாமே யூரோப்பியன் ஃபிலிம்ஸ் இது ஒன்று மட்டும் தான் ஏஷியன் ஃபிலிம் கூப்பிட்ருக்காங்க பார்ப்போம் தெரில ஆமாம் ஆமாம் ஆ அது வந்து வீசாவில் வந்து அங்கே இமிகிரேஷன் சாரி வீசா ப்ராசஸுக்காக போயிருந்தேன் ஆனால் நிறையா டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை எனக்கு ஏன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை எங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் தெரியுது ரெஜிஸ்டரும் பண்ணல நான் ஃபிலிம் என்னோட இதை ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறேன் இதான் பண்ணியிருக்கேன் இது கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்களோட இன்விடேஷன் காமிட்டினேன் ஓகே நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையாகவே இதுக்கு தான் போகிறீங்கன்னு எனக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோன்னே ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டு காட்ட சொன்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் காட்டினா அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தார் அங்கே ஒரு சவுத் கொரியன் ஒருத்தர் வந்தார் அங்கே வீசா இதில் கான்சலேட்டில் ஸோ அவர் வந்து பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்குது படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சரி நான் சொல்கிறேன் ஃபோர் டேஸ் கழித்து வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதோடு நான் போய் பார்க்குறேன் எனக்கு வீசா கிடச்சிச்சு ஓகே வீசா ஸ்டாம்ப் ஆகிருந்தது அப்புறமா நான் வெளியில் வந்துட்டு பிரகா ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா திடீர்னு ஏதோ வெல்லோ கலரில் ஏதோ ஒரு ஸ்டிக்கர் அதை ஓட்டியிருந்தாங்க என்னடா அதுன்னு பார்த்தா இவர் மூவி வாஸ் இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் குட் லக்னு போட்டு அனுப்பிச்சிருந்தாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக ட்ரீம்ஸ் தான் ட்ரீம்ஸ் தான் ஸோ என்னோடய ட்ரைவில் ஓப்பன் பண்ணி கூகுள் ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணி காட்டினேன் அங்கே இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க யாருக்கும் இன்டர்வியூ எடுக்கல அன்னைக்கு எனக்கு மட்டும் தான் இன்டர்வியூ எல்லாருக்கும் போயிட்டாங்க எனக்கு மட்டும் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் ஏன்னா எது டாக்குமெண்ட்ஸும் இல்லை அவங்ககிட்ட ஸோ நீங்கள் போயிட்டு எங்கேயே கொரியாவில் எங்கேயாவது போயிட்டு தங்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறது திரும்ப வர்றதுக்கு ப்ரூஃப் வேணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்ததுன்னா திரும்ப வருவாருன்ற மாதிரி ப்ரூஃப் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக கேட்டேன் அது ஒன்று தான் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது செம்மையாக இருந்தது எதிர்பார்க்கல நான் ஓகே இப்போ நீங்கள் மாமியில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அவங்க மூலமாக நீங்கள் எப்படி நீங்கள் மற்ற ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலாக போகணும் எப்படி அந்த ஐடியா வந்துச்சு இல்லை ஜென்ரலாகவே நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஸ்கிரிப்ளிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் அதை வச்சு அது ஒரு அங்கே லோக்கல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் அனுப்புவேன் அப்புறமா ஃபிலிம் ஃப்ரீவேன்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ தான் சும்மா கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் என்ன இருக்குது ஃப்ரீவே ஃபிலிம் ஃப்ரீவேன்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதுதான் பெஸ்ட்டு இருக்கிறதுல இருக்கிறதுல ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இன்னொன்று இருக்குது வித்தவுட் பாக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்டிபியோட இது தோட்ட பாக்ஸ் என்னென்னா கொஞ்சம் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீ என்ட்ரி இருக்கிற மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் ஃப்ரீ என்ட்ரிஸ் நிறையா இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஏர்லி டெட் லைன் குள்ளே அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் டைம் கொடுப்பாங்க அவங்க ஃபெஸ்டிவல் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டென் டுவெண்ட்டி டேஸ் டைம் இருக்கும் ஸோ ஆமாம் ஏர்லி டெட் லைன் ஃபைனல் டெட் லைன் சொல்லி ஒரு எடுத்தோன்னே எடுத்தோனே வச்சுக்கு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு ஏர்லி டெட் லைன் வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா ஒரு அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஒன்று ஃபைவ் டாலர்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஏர்லி டெட
அங்கே வித்தவுட் பாக்ஸில் மட்டும்தான் அவங்க அவங்களோட இது சப்மிஷன் இருக்குது ஸோ அவங்க லண்டன் இன்ட்ரெஸ்ட் அனுப்பினோன்னா அங்கே தான் அதில் தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அது ஒரு டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் கட்டி அனுப்பிச்சேன் இந்த மாதிரி சில ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வித்தவுட் பாக்ஸுக்காக இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வழி கிடையாது வித்தவுட் பாக்ஸ்னால் பண்ணி ஆகணும் இது இல்லாமல் சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் இருக்குது நீங்கள் கொஷின் தாண்டி போயிட்டோமோ கரெக்ட் இல்லை இல்லை போகலாம் போகலாம் அந்த தாராளமாக போடலாம் ஆனால் என்னென்னா எப்படின்னா எல்லாமே சில பெயின் ஃபெஸ்டிவல்ஸுக்கு வந்து வேர்ல்ட் ப்ரீமியரோ இல்லை அவங்க கண்ட்ரியில் கண்ட்ரி ப்ரீமியரோ எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து சியோல் கோரோ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கண்ணு அனுப்பிச்சதால் என்னால் பூசான் கன்ஃபார்ம் பண்ணல ஆல்ரெடி அங்கே ஸ்க்ரீன் பண்ணதால் அங்கே ஏசியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது அதுக்கு என்னால் அனுப்ப முடில இது எனக்கு தெரியாது இப்போ தான் ஐம் கோயிங் த்ரூ த ப்ராசஸ் அதனால் நான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ என்ட்ரின்றதால் அங்கே அனுப்பிச்சிட்டேன் என் பூசானும் ஃப்ரீ தான் இந்த ஏசியன் ஃபெஸ்டிவலும் ஃப்ரீ தான் பட் ஆனால் நான் ஆல்ரெடி இங்கே சியோல் குரோவில் சாரி கொரியாவில் ப்ரீமியர் ஆனதால் என்னால் இது ரெண்டுக்கும் அனுப்ப முடியாது டிஸ்குவாலி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ பட் ஆனால் நமக்கே தெரியும் அங்கே அனுப்பிச்சா சான்சஸ் கம்மின்றது அதனால் நான் ஃப்ரீயாக விட்டேன் இப்போ ட்ரீம்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆகஸ்டில் எயிட்டீன் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் எயிட்டீன் எண்டு வரைக்கும் பண்ணலாம் எப்படின்னா எயிட்டீன் எண்டு வரைக்கும் அவர் ரிசீவ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜனவரிலேருந்து ஷூட் பண்ண எல்லா படமும் அனுப்பலாம் எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் ரொம்ப கம்மியான ஃபெஸ்டிவல்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதனால் இப்போ கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் வேணும் ஃபெஸ்டிவலுக்கு அனுப்பணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூடியூப்லேயோ இல்லை எதுலேயுமே அப்லோட் பண்ணாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு அடுத்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இதை சப்மிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வெயிட் ஏன்னா உங்களுக்கு சில பேர் உடனே அனுப்பி சில பேர் மாஸ் ஒரு ஆடியன்ஸ்க்காக பண்ணுவாங்க யூடியூப் அப்லோடுக்காகவே பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து உடனே பண்ணி அடுத்தடுத்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு தனி ப்ராசஸ் அது வியூஸ்க்காக பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் வேணாம் அது நான் எப்போ வேணால் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு எனக்கு ஃபெஸ்டிவல் செலெக்ஷன் ப்ளஸ் அதில் ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக அப்லோட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணி ஃபிலிம் ஃப்ரீவில் மட்டும் அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வித்தோட பாக்ஸில் அப்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அது இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது கிளிக் ஃபார் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஃபெஸ்ட் ஹோம்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் லைஃப்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா நீங்கள் சும்மா கூகுள் பண்ணால் போதும் சும்மா கூகுள் பண்ணி உங்களோட என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஃபிலிம் இந்த வந்து ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் இல்லாதால் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்னு சும்மா சர்ச் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு இருபது பேஜ் வரும் கூகுளில் ஸோ இருபது பேஜும் பார்க்கணும் அதில் ஏதாவது நம்ம ஒரு நாலஞ்சு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வரும் அப்போ அதுக்கு போனோம்னா சிலது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் யூ கேன் அப்ளை ஒன்லி ஒன் ஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவான் அவர் வந்து கிளிக் ஃபார் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே போய் பார்க்கணும் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன இதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி மோஸ்ட்டாக ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் காசு வாங்கிக்க மாட்டானுங்க பட் அப்ளை பண்ணுறது காசு கேட்பானுங்க அது ஒரு ப்ராசஸ் இது அப்லோட் பண்ணுறது அது சும்மா நம்ம இப்போ யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறோம்ல சிலது வந்து விமியோ ஸ்க்ரீனர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவானுங்க அது விமியோ லிங்க் அனுப்பிச்சோன்னா அதோட ஆ ப்ரைவேட் லிங்காக இருக்கும் விமியோவில் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு மேலே அப்லோட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது ஆ நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது நம்ம படமே நமக்கு ப்ராப்பராக ஒரு குவாலிட்டியாக எடுத்தோன்னா எனக்கு வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி வருது ஸோ என்னால் அது அப்லோட் பண்ண முடியாது அதுக்காக நம்ம குவாலிட்டி குறைக்கணும் தேவையில்லாத அதனால் விமியோ நான் பெருசாக இது பண்ணுவேன் கூகுள் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் எல்லாத்தையும் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணிவிட்டால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கும் ப்ரைவேட் ஃபெஸ்டிவல் எப்படின்னா அவங்க எதுலேயுமே இருக்க மாட்டாங்க எந்த பிளாட்ஃபார்மே இருக்க மாட்டாங்க அவங்களோட வெப்சைட்டில் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுவோம் அவங்க என்ன கேட்போம் ஸ்க்ரீனர் அனுப்பி பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் எந்த இதுக்கும் வித்தவுட் பாக்ஸ் எதுக்கும் போகாங்க அவங்க வெப்சைட்டில் போயிடும் ஆனால் அது பெரிய ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக டீடெயில்ஸ் ஏன் டீடெயில் ஆ நம்ம படத்தை படத்தை லிங்க் அனுப்பணும் அவ்வளோதான் ஸ்க்ரீனர்னால் சில பேர் ஸ்க்ரீனர்னு போ ஃபார் ஸ்க்ரீனிங் ஸ்க்ரீனர்னு போட்டு இது இது வாட்டர் மார்க் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா யாரும் டவுன்லோட் பண்ணி அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிவிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஆனால் ஸ்க்ரீனர்னால் நம்ம வியூ பார்க்குறதுக்காக ஒரு லிங்க் அனுப்புகிறோம் அவ்வளோதான் கூகுள் ட்ரைவில் தான் நான் இது அதாவது என்னென்னா வித்தவுட் பாக்ஸ் தனிய
ஸோ அதனால் பெட்டர் டென் மினிட்ஸில் வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் வச்சுக்கலான்றது என்னோடய நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் ஏன்னா மேக்ஸிமம் சில வகையில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப நேரம் போகிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கே ஸோ அதனால் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே கதை சொல்ல முடிஞ்சால் பெட்டர் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் டைம் லைக் வேறு என்ன லிமிட்டேஷன் வேறு என்ன லிமிட்டேஷன்னா சப் டைட்டில் கண்டிப்பாக வேணும் டைலாக்ஸ் கம்மியாக ஃபாரின் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போகணும்னா டைலாக்ஸ் கம்மியாக வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா அவங்களை ஃபாலோ பண்ண முடியாது கடை 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 இருந்தால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ அது நமக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் நம்ம ஷா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது கடை கடன் யாராக பேசுனா டக்கு டக்குன்னு நம்ம யார் பேசுகிறேன் மேலே பக்கத்துக்குள்ளே கீழே சப்டைட்டில் ஓடிடும் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் நமக்கு செலக்ட் ப பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சப் ஆ கம்மியாக வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கும் ஒரு டால் ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபீல் கிடைக்கும் டைலாக்ஸோட ரொம்ப டைலாக் டிபெண்டாக இல்லாமல் விஷுவல் டிபெண்டாக படம் இருந்துச்சுன்னா இ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக செலக்ட் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ ட்ரிப்ளிங் இந்த ட்ரீம்ஸோட இதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து சொல்லுங்கள் ரெசல்யூஷன் வந்து ஹெச்டியில் இருக்கிறது பெட்டர் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் அனுப்புறது பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஏன்னா என்னோடய பெஸ்ட்டு இது தான் நீங்கள் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோன்ற மாதிரி கொடுத்துடலாம் நம்ம நம்மளே ரெசல்யூஷன் குறைச்சி அது அனுப்புறதில் யூஸ் இல்லை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் ஹெச்டி தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு அவங்க டிசிபிலாம் இப்போ கேட்குறாங்க நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸில் டிசிபி என்கிட்ட இல்லை டிசிபி நான் ரெடி பண்ணல ஆனால் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு வந்து டிசிபி ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது இனிமேட்டு இனிமேட்டு பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக நிறையா செலவு பண்ணி பண்ணுறீங்கன்னா டிசிபி ஒரு டென் தௌசண்ட் அது வந்து டிஜிட்டல் சினிமா பேக்கேஜ்னு நினைக்கிறாங்க ஃபுல் ஃபார்மு அது வந்து இந்த கியூப்லாம் பண்ணுறாங்களே அவங்க ஆ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டில் போட்டு அனுப்புகிறோம் நம்ம கொரியர் ஃப்ளச் ஆர்டிஸ்ட்லாம் அடித்து அனுப்புவோம் ஆ ஸ்கிரீன் அனுப்பிச்சலாம் ஆனால் அது செலக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல செலக்ட் பண்ணக்கப்புறம் சில பேர் டவுன்லோட் லிங்க் கேட்பாங்க சில பேர் டிசிபி கேட்பாங்க டிசிபி நம்ம கொரியர்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது டிசிபி ஆனால் நான் பண்ணலை பட் ஆனால் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் டிசிபி ரொம்ப பெரிய ஃபெஸ்டிவல்ஸில் டிசிபி தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க ஃபுல்லாக கியூ ப்ரொஜெக்ஷனே இதாக இருக்கும் ஸோ அவங்களால வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணலாம் பென்ட்ரைவ்லாம் அப்லோட் இது பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணவே முடியாது டிசிபி மட்டும் தான் அவங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க அவங்களோட டெக்னாலஜி அப்படி மாற்றிட்டாங்க நிறையா ஸோ அதனால் நம்மளும் டிசிபிக்கு மாறிடுறது நல்லது போக போக டிசிபி ரெடி பண்ணி இல்லை நாங்கள் ஷூட் பண்ணது வந்து ஃபோர் கே தான் சோனி ஆல்ஃபோவில் ஷூட் பண்ணுவோம் அப்புறம் டூ கேல ஒரு அவுட் எடுத்தேன் அப்புறம் தௌசண்ட் எயிட்டி தான் இவங்க கேட்டாங்க அது ரிலையன்ஸில் ஜியோவில் தௌசண்ட் எயிட்டிக்கு ஒரு அவுட் எடுத்துருந்தேன் டூ கே அப்படியே யூஸ் பண்ணல அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் மேபி யூடியூப் அப்லோடுக்கு டூ கேல அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மே மேஜராக இருக்கிறது வந்து திலானின்னு சொல்லிட்டு வியூ ஃபைண்டர் ஃபிலிம் கன்சல்டன்சின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து காக்கா முட்டையை வந்து நிறையா ப்ரொமோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனது அவங்க தான் அவங்க காக்கா முட்டைக்கு மெயினாக அவங்க நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இப்போது இவரோட மணிகண்டனோட ஃபிலிம்ஸ்லாம் அவர் தான் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க தான் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள வந்து சும்மா காண்டாக்ட் பண்ணேன் நமக்கு இதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கானவங்க எனக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடையாது இந்த மாமி ஸ்கிரீனிங்க்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இங்கே லோக்கல் ஃபெஸ்டிவல்லாம் அனுப்பிச்சிட்ருந்தேன் சரி ஃபாரின் ஃபெஸ்டிவலுக்கு இதில் ஃபிலிம் ஃபிரீவில் அப்லோட் பண்ணி பண்ணிட்டேன் நிறையா ஏன்னா தெரியும் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் பட் இதையும் தாண்டி ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஒரு பெரிய மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பெருசாக நிறைய பெரிய மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நான் கண்டிப்பாக உங்கள் படத்தை நான் இது ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க ஒரு பேக்கேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க என்னால் அப்போது அப்போ என்னால் எதுவுமே அவங்களுக்கு பே பண்ண முடியல அதையும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி என்னால் அவங்க எதுவுமே பே பண்ண முடியாது இப்போ எனக்கு சுச்சுவேஷன் சரி இப்போ தான் படம் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் இப்போ என்னால் எதுவுமே அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறமா அவங்களும் சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் அவங்களுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் நான் நிறைய
அந்த மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் ஐடியா கொடுத்தாங்க ப்ளஸ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவங்களும் அவங்களால புரிஞ்சது சொன்னாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் போனோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்க கிட்டே போயிடுவேன் நான் அனுப்பாமல் ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசிக்காக எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுன்றது நமக்கு தெரியாது நான் இஷ்டத்துக்கே அனுப்புவேன் ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் செலக்ட் ஆகும் நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ சண்டேன்ஸ் வருது எனக்கு அதெல்லாம் நான் டேட்லாம் பார்க்க முடியும் சண்டேன்ஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு அனுப்பு இதில் இதில் செலக்ட் ஆச்சுன்னா அடுத்த டாரண்ட்டோவில் போகலாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கெச் வச்சுருப்பாங்க அனுப்பலை எதுக்குமே பெரிய ஃபெஸ்டிவல் எதுவுமே அனுப்பலை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி என்ன சொல்கிறது ஆல்ரெடி நிறையா ஃபெஸ்டிவல் ஸ்க்ரீன் பண்ணியாச்சு ஒரு வேர்ல்டு ப்ரீமியர் கிடையாது நமக்கு அதுவும் இல்லாமல் கனடாவில் செலக்ட் ஆகல பட் மாமி ப்ரீமியர் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் நிறையா கண்ட்ரீஸில் ப்ளே பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு எது அனுப்பலாம் இல்லை ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிற ஃபெஸ்டிவல் மட்டும் அனுப்புவோம் அதுவும் இல்லாமல் காம்படிஷன் பெருசு சண்டன்ஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டென் ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் என்ட்ரிஸ் வரும் சும்மா நான் பண்ணுறதுனா தெரில ப்ரோ அந்த அளவுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் ஏன்னா நான் கேன்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை அனுப்புவோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒருத்தாரெல்லாம் தெரியல ஸோ நான் அது கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை நான் எதுக்கெல்லாம் கன்ஸ் அனுப்பிச்சனோ அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் படிச்சிருக்கேன் மற்றபடி இதுக்கெல்லாம் நான் படித்து கூட பார்க்கல ஸோ நம்ம அடுத்த பண்ணும் போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஃப்ரீயாக விட்டேன் ஓகே ப்ரோ இப்போ நீங்கள் பணம் செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே போய் இந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவீங்களா பிஆர் பண்ணுவீங்களா ஆக்சுவலாக நான் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் போயிருக்கேன் கொரியா சிவல் போயிருந்தேன் அங்கே எப்படின்னா இங்கே எல்லாருமே வச்சுருக்காங்க கார்டு வச்சுருக்காங்க நான் தான் இந்த ஃபில்ம் மேக்கர் என்னோடய இமெயில் ஐடி இது என்னோடய நம்பர் இதுன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்னா அங்கே நிறையா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லேருந்து வந்து வராங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வராங்க அவங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி என்னோடய படம் பாருங்கள் அந்த இதுனா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இப்படிலாம் போய் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு தெரியாது சும்மா நம்ம கொரியா பார்க்க போகிறோன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நான் போனேன் கொரியா பார்க்க போகிறோம் நம்ம படத்துக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏதாவது அவார்டு கஷ்டம் வாங்கிட்டு வருவோன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நான் போனேன் அதனால் நான் இதெல்லாம் பா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் போய் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அங்கே போய் பார்த்தேன் எல்லோரும் கார்டு வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் அவங்கவுங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போய் பேசினாங்க இந்த மாதிரி என்னோடய படம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அப்படின்னு பேசினாங்க நான் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணேன் என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் அப் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு பெருசாக போய் பேசி இது பண்ணுறதுலாம் பெருசு நம்மளை வந்து கேட்டாங்கன்னா நம்மளை கேட்டாங்கன்னா நம்ம படத்தை கொடுப்போன்ற மாதிரி தான் மைண்ட் செட்டில் தான் போனேன் அதனால் நான் பெருசாக நான் எதுவும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பேசினோன்னா இன்னும் நிறையா பண்ணலாம் போய் பேசி இந்த மாதிரி என்னோடய படத்தை பாருங்கள் இன்வைட் பண்ணி ஏன்னா நான் கரெக்டாக என்னோடய ஸ்க்ரீனிங் எனக்கு தான் போனேன் காலையில் தான் போனேன் முன்னாடி நிலையில் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அப்படியே நாங்கள் தாய்லாண்ட் போய் போனதெல்லாம் லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஸ்க்ரீனிங் எனக்கு காலையில் தான் போனேன் அதனால் எனக்கு போய் யாரையும் இன்வைட் பண்ணுறது கூட எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல ஸோ அதனால் ஃப்ரீயாக விட்டேன் கியூஎன்ஏ கியூஎன்ஏலாம் கிடையாது ப்ரோ அது என்னென்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு நா நாலஞ்சு ஒரு மூணு இடம் நினைக்கிறேன் மூணு இடத்துல நடக்கும் ஒன்று ஒன்றும் பஸ் ஏறி மாறி போகணும் ஸோ அதனால் என்னென்னா ஃபீச்சர் ஃபிலிம் தனியாக நடக்கும் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் தனியாக நடக்கும் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நடக்கிற இடத்துல போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நான் வந்திருந்தாங்க இது கூட கண்டஸ்டன்ஸு அது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்களே தவிர கியூஎன்ஏ வச்சு இவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் அங்கே ஆள் இல்லை படம் கண்ட படம் கண்டிப்பாக போட்டே இருப்பாங்க கண்டஸ்டன்ஸ் அதாவது அடுத்தடுத்த படம் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம உட்காந்து படம் பார்க்க வேண்டியதான் ஆனால் நல்லா இருந்தது குவாலிட்டியாக இருந்தது படம்லாம் ஓகே இது கூட நம்மளுதையும் போடுறாங்க அப்படின்ற போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இங்கே இந்தியாவிலேருந்து ரெண்டு படம் தான் வந்திருந்தது எந்த ஒன்று மலையாளம் ஷாப்ஸ் வந்துட்டு அது இந்த படத்துக்கு அவார்டு கிடச்சிது பேர் விபின் நினைக்கிறேன் பேர் மறந்துட்டேன் விபின் சம்திங் அவரோட படம் வந்துருந்தது அவர் அதுதான் ப்ரைஸ் வாங்கிச்சு ஏஷியன் ஏஷியன் கேட்டகரியில் அவருக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக எல்லாத்துக்கும் பிளான் பண்ணிவிட்டு போகணும் அனுப்பிச்சோன்னா நமக்கு எது அந்த கண்ட்ரியில் எது பெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவலோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இப்போ நான் இனிமேல் பண்ணேன்னா பூசானுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அனுப்புவோம் கொரியா கண்ணா ஃபஸ்ட்டு பூசானுக்கு தான் அனுப்புவோம் ஏன்னா அது பெரிய ஃபெஸ்டிவல் அதுக்கான ரீச்சும் பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அனுப்பலாம்ன்ற மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு அனுப்புகிறோன்னா அங்கே பெஸ்ட்டு எதுவோ அதை கண்டுபிடிச்சி அதை கணிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற ஃபெஸ்ட
ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்கானுங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா மோ மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வெப்சைட் இருக்கும் துபாய் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து உனக்கு ஒன் வீக் வந்து நமக்கு ட்ராவல் ஸ்டே எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்தால் மட்டும் போகுதுன்ற மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் இது அதுக்கு வந்து எப்படின்னா நம்ம டீட்டெயில்ஸ் படிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும் வீல் ப்ரொவைட் த ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் ஃபார் த இன் எக்கானமிக் கிளாஸ் ஃபார் த ஃபிலிம் மேக்கர் ஆர் தி ப்ரொடியூசர் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் வந்து த்ரீ டேஸ் ஸ்டே இந்த மாதிரி எத்தனை டே அங்கே ஸ்டே கொடுத்துருவோம் அக்காமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அதுவும் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம தேடி பிடிக்கணும் ஆனால் என்னென்னா அது ரொம்ப பெரிய ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கும் அங்கே கா அங்கே காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு என்னென்னா ஆனால் நமக்கு செலக்ட் ஆனாலே போதும் நீ அவார்டு வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம படம் அங்கே ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்களே நமக்கு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ எத்தனை ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க அவார்டு இருக்குது அது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் போஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்க்ரீனிங் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்க்ரீனிங் இல்லை ரெண்டு ஸ்க்ரீனிங் தான் இருக்கும் அவார்ட்ஸ் வந்து என்ன தௌசண்ட் யூரோஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூரோஸ் இப்போ லண்டனில் வந்து தௌசண்ட் யூரோஸ் கொடுத்தாங்க லண்டன் இண்டியன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டில் இப்போ ஒரு ஜெர்மன் தவிர வாங்கியிருந்தார் ஒரு ஏழு ஷார்ட் ஃபிலிம் கிரீம்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஆறு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க அது ஒரு ஜெர்மன் ஃபிலிம் மேக்கர் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஜெர்மன் ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் அவரோட படம் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க தௌசண்ட் யூரோஸும் போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தௌசண்ட் யூரோஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூரோஸ் நார்மலாக ஒரு ப்ரைஸ்னால் அவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணாலே நீங்கள் லோகோ போட பண்ணுறாங்களா ஆமாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணாலே நமக்கு வந்துடும் நம்மளே லோகோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிலிம் ஃப்ரீலே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லோகோ டவுன்லோட் பண்ணி அஃபிஷியல் செலக்ஷன் போட்டு போட்டுக்கலாம் அது இருக்குது வேறு சொல்லுங்கள் ஷா ஆ அதான் நம்ம இப்போ ஷா ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்தோடனே ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்து ஒரு ஒரு டைட்டிலோட ஒரு டாப்பிக்கோட கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் உங்களோட கிராஃப்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அடுத்த ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சின்ன ஃபெஸ்டிவலாக பார்த்து அதுக்காக படம் பண்ணி பழகினா ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் நான் அப்படி தான் பண்ணேன் அதனால் அது ஒரு ஈஸியான ஒரு வேவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதை வச்சு நம்ம ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோன்னா அது அது என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது இது மாதிரி ஒரு கான்டெஸ்ட்காக பண்ணோம்னா அந்த கான்டெஸ்ட்டில் ஏதாவது ப்ரைஸ் கிடச்சிதுன்னா அடுத்தது அடுத்து வேறு ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அப்படியே பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி அதை வந்து எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கும் அனுப்பலாம் அது புரியும் அது வந்து நம்ம ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் கிராஃப்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக ஒரு ப்ராப்பர் டீமோட ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருந்ததுன்னா அப்படி பண்ணலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிவிட்டக்கப்புறம் அப்படி பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஈஸியான சின்ன ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போனோம்னா ஒரு இருபது முப்பது கண்டஸ்டன்ஸ் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ளே நம்ம நமக்கு எங்கே இருக்கும்னு தெரிஞ்சிடும் நம்ம இன்னும் என்ன கற்றுக்கணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு எவால்விங் ப்ராசஸ் தான் இருக்கும் அது அப்புறம் என்ன சொல்கிறது ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆ டைலாக்ஸ் ஆமாம் கம்மியாக வச்சுக்கிறது பெட்ரு சப்டைல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருந்தால் போதும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ப்ராப்பர் இங்கிலீஷாக இல்லாமல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருந்தால் கூட ஓகே தான் நான் நினைக்கிறேன் டெக்னிக்கலாக கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஏன்னா அவனுக்கு வ ஏன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னாலே ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் என்ட்ரி தான் போகுது ஒரு 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 ஃபெஸ்டிவலுக்கும் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃப்ரீ என்ட்ரினா ஃபிலிம் ஃப்ரீ வில அவ்வளோ பேர் இருப்பானுங்க ஃப்ரீ என்ட்ரி எது வருதோ அதுக்கு தான் மெயினாக அனுப்புவானுங்க ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் என்ட்ரியாவது போகும் ஃப்ரீ என்ட்ரினா சொல்கிறேன் மேபி ஒரு டென் டாலர்ஸ் வச்சானா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ட்ரிஸ் போகலாம் அது வந்து ஃபெஸ்டிவலோட ரீச்சை பொறுத்து இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேசிக்கான விஷயங்கள் கேமரா குவாலிட்டி சவுண்ட் குவாலிட்டி இதெல்லாம் ப்ரா பேசிக்காக இருந்தால் தான் அவன் அடுத்த செலெக்ஷனுக்கே கொண்டு போவான் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதுக்கு ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டாங்
கேரளாலாம் நிறைய நடக்கும் கொல்கட்டாலாம் நடக்கும் ஸோ இது லோக்கலில் நிறையா அவார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ட்ரீம்ஸ்க்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் அவார்ட்ஸ் கிட்ட கிடச்சிருக்கு இது வரைக்கும் அது வந்து எதுக்குனா நமக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் லோக்கலில் நிறைய ஈஸியாக சான்சஸ் இருக்கும் ஒரு ஐம்பது படம் வரும் ஐம்பதில் நமக்கு எதோ ஒன்று கேஷ் ப்ரைஸ் கிடச்சிதுன்னா நம்ம ஃபாரின் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் கட்டலாம் இப்படி தான் நான் வர கேஷில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்காக வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி அது அதுக்கு அனுப்பிச்சு அப்புறம் அதில் ரிசல்ட் வெயிட் பண்ணுறது ரெஸ்பான்ஸ் இது வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் தான் எனக்கு கேரளாவில் செம்மையாக இருந்தது ரெஸ்பான்ஸு பூனையில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நான் போகல பூனை போகல ஆனால் ஃப்ரெண்டு இருந்தார் சொன்னார் அடுத்து டெல்லியில் ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் செலக்ட் ஆகிருக்கு அது அடுத்த மேபி போனால் போக ஃபிஃப்டீன்த் சிக்ஸ்டீன் கூப்பிட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நான் எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் தான் இருந்தது எப்பயுமே நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா மற்ற ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் நல்லா இருக்க மாதிரியே இருக்கும் போய் உட்காந்துருந்தோன்னா ஐயோ செம்மையாக இருக்கு ஐம்பது ஐம்பது எப்படி செலக்ட் பண்ணானுங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் ஏதோ ஒரு அவார்டு கொடுத்து தான் போகணும் எனக்கு அதனால் பிடிச்சிருக்கு ஆடியன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றதால தான் இப்படி நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பூனையில் இது வரைக்கும் நான் மூணு ஃபெஸ்டிவல் சா அப்ளை பண்ணால் மூணுத்துலேயுமே ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ப்ளஸ் மூணுத்துலேயுமே அஃபிஷியல் செலக்ட் ஆச்சு ஸோ ஓகே வேறு ஒரு லாங்குவேஜில் பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம படம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அட்டாச் ஆகுதுன்னா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுதுன்னா அதே பெரிய விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு இது இருக்குது கேரளாலேயும் அப்படி தான் ரெண்டு ஃபெஸ்டிவல் அனுப்பிச்சு ரெண்டு ஃபெஸ்டிவல் செலக்ட் ஆச்சு லோக்கல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் என்ன சொல்கிறது ஃபைனான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணும் நிறைய கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் லோக்கல் ஃபெஸ்டிவல் அனுப்புறது நல்ல விஷயம் ஃபாரின் ஃபெஸ்டிவல்ஸுக்கு கண்டிப்பாக அனுப்பணும் ஏன்னா அப்போ தான் தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு எங்கே எந்த அளவுக்கு நம்ம கிராஃப்டாக நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுது நம்ம அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு பூஸ் பண்ணணும் நம்மளே நமக்கே தெரியாது திடீர்னு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஃபெஸ்டிவலில் செலக்ட் ஆகாது ஒரு நாற்பது டாலர் கட்டி நாற்பது யூரோ கட்டி செலக்ட் பண்ணுற ஃபெஸ்டிவலில் செலக்ட் ஆகாது ஆனால் நம்ம ஃப்ரீ என்ட்ரியில் அனுப்பிச்சிருப்போம் அதில் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணுவானுங்க அதில் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும் அதனால் நெட்ஒர்க்கிங் நான் பெருசாக எதுவும் பண்ணல இந்த ஜியோ மாமியில் போனப்போ நிறைய இஃபி எஃப்டிஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸு எஸ்ஆர் எஃப்டிஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அவங்களாம் கான்டாக்ட் இருக்குது அப்புறம் கொரியாவில் போய் ஒரு ஆ கொரியாவில் ஒரு மலேசியன் ஃபிலிம் மேக்கர் அவங்க பேர் மறந்துட்டேன் அவங்க வந்து ஆஸ்கர் நாமினேட் ஆயிருந்தாங்க அவங்க ஆஸ்கர் நாமினேட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஆ ஃபீச்சர் அவங்க வந்து அவங்க ஃபீச்சர் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க ஆனால் அவங்க ஒரு அவார்டு ஃபீச்சரும் நடந்தது கொரியாவில் ஃபீச்சரும் ப்ளஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபீச்சர் ப்ளஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஷார்ட்ஸ் ரெண்டுமே அங்கே ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க அங்கே வந்து ஃபீச்சரில் அவங்க ப்ரைஸ் வாங்கியிருந்தாங்க அவங்க சும்மா அவங்க கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணலான்னு போனால் அப்புறமா ரொம்ப நேரம் அவங்க கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அவங்க தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க மலேசியாவை அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ்கரில் செம்மையாக இருந்தது அவங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொன்னாங்க ஆஸ்கரில் அவங்க எப்படி போனாங்க அங்கே என்னெல்லாம் நடந்தது ஆ அதில் நமக்கு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஆஸ்கர் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது வெற்றிமாறனோட இன்டர்வியூ நான் பார்த்துருக்கேன் அவரு சொன்னார் அது இல்லாமல் இவங்க இவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேறையாக இருந்தது வெற்றிமாறனுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருந்தது ஒரு ஒரு மூணு மாதம் அங்கே தங்கியிருந்து பண்ணார் இவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக பட்ஜெட்டே இல்லாமல் கண்ட்ரியோட சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் கண்ட்ரி வந்து போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க இவங்க தான் போய் அங்கே ஸ்க்ரீனிங்க்கு பே பண்ணதே இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வேறையாக இருந்தது ஏன்னா இவங்க ஃபுல்லாக குர்காலாம் போட்டுக்கிட்டு போ போனேன் எனக்கு எல்லாம் பார்த்து இவங்க தான் ஃபிலிம் மேக்கரேன்னு ஆச்சரியப்பட்டாங்க யூஎஸில் வந்து அவங்களாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருந்தது ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க எங்கேனா படிச்சுக்கீங்க என்னென்னு கேட்டாங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சு என் கதையெல்லாம் சொன்னேன் ஓகே நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி அது வேறு இல்லை அவங்கள மீட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது கொரியாவில் அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒரு கோ பிரேசில் இன்னொருத்தர் மீட் பண்ணேன் அவர் வந்து அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து செலக்ட் ஆனது பிரேசிலில் இந்த ஃபெஸ்டிவல் பற்றி சொன்னேன் ஏ என்னோடய படமும் அவங்க பிளே ஆகுது நான் கண்டிப்பாக அவன் படம் பார்க்குறேன் அவர் என் ஷாப்லையும் பார்க்கல பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவர் கூட டச்சில் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கான்டாக்ட்ஸ் கிடச்சிது ரொம்ப பெருசாக பண்ணல ஆனால் மீட் பண்ண வரைக்கும் பேசின வரைக்கும் கொஞ
தயவு செஞ்சு அனுப்புங்க போட் ரேஸ்லாம் வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க செம்மையாக இருந்தது அது ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் தான் அது பட் ஸ்டில் அது அந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்குறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க ஸோ தயவு செஞ்சு அனுப்புங்க ஃபிலிம் ஃப்ரீ வேலை அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி தெரியாமவும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆ மாமியில் அது சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸு எனக்கு வந்து ஒரு கோல் பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிலிம் மேக்கர்ன்றதால அவங்க கோல் பாஸ் கோல் பாஸ்ன்றதால அவங்க மேலே வந்து அந்த ரிக்ளைனர் சீட் இருக்கும் அவங்க மாமி அந்த இதில் அங்கே அது பேர் என்ன பிவிஆர் ஸ்க்ரீனில் அங்கே ரிக்ளைனர் இருக்கும் இங்கே இருக்க மாதிரி இருக்காது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்காது அந்த கோ கோல் பா லாஸ்ட்டு மெயின் ஸ்க்ரீன் லாஸ்ட்டாக ஒரு சீட் இருக்கும் ஒரு பத்து சீட்டு அது வந்து ரிக்ளைனர் இருக்கும் ஜாலியாக சாஞ்சிக்கிட்டே பார்க்கலாம் படம் அங்கே போய் நான் சரி கோல் பாஸ் இருக்கவங்களாம் அங்கே போகலாம் ஸோ நான் போய் உட்காந்துட்டுருக்கேன் பக்கத்தில் வந்து அனுராக் உட்காந்துருக்காரு அவர் அப்படியே ஈ குரல் கேட்டுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அனுராக் தானே இருட்டில் தான் வந்து உட்காந்தாரு ஏன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் சொல்லி இருட்டில் அவங்க அனுராக் உட்காந்துருக்காரு ரெண்டாவது பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசல அப்புறமா என்னாச்சு வெளில வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ சார் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ சென்ட் சொன்னால் அவர் பேசிகிட்டே இருந்தார் ரொம்ப நேரம் வெயிட் மேன் சொன்னார் அப்புறம் லிஃப்ட்டுக்கு போயிட்டார் ஈ ஃபோட்டோ போஸ்ட் கொடுக்க போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தது அப்புறம் லிஃப்ட் உள்ளேருந்து கூப்பிட்டாரு ஏ கம் வேணும் அப்படின்னு அப்புறமா உள்ளே போய்ட்டு லிஃப்ட்லேருந்தே போஸ்ட் கொடுத்தேன் பின்னாடி பார்த்தா கிளின்டி ஸ்டூடெண்ட் பாரு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கிளின்டி ஸ்டூடெண்ட் பாரு நான் எதிர்பார்க்க இல்லை கிளின்டி ஸ்டூடெண்ட் பாரு பேக்ரவுண்டில் அது செமையானது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிளின்டி ஸ்டூடெண்ட் அப்புறமா பார்த்தா ரெண்டு பேர் நடுவில் கிளின்டி ஸ்டூடெண்ட் செம்ம ஃப்ரேம் அப்படின்னு நினச்சேன் அது வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோதான் வேற ஃப்ரீயாக படம் பண்ண படம் பண்ணிவிட்டா எந்த காசு இல்லாமல் ஃப்ரீயாக போடலாம் ஃபிலிம் ஃப்ரீவே பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் ஃப்ரீவே இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீ கூகுள் பண்ணியே ஆகணும் கண்டிப்பாக என்ன சொல்கிறது பேஷன்ஸ் வேணும் ஒரு இருபது பேஜுனா எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் என்ன ஃபெஸ்டிவல் இருக்கோ அப்புறம் இது பண்ணலாம் என்ன சொல்கிறது இந்த டேட்டுக்குள்ளே வந்ததா ஒரு லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளே வந்த போஸ்ட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் என்ன சொல்கிறது பார்த்து ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஏதோ ஒரு பத்து ஃபெஸ்டிவல் தேரும் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி கிளிக் 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 ஃபார் ஃபெஸ்டிவல்ஸு அந்த மாதிரி சில இது இல்லாமல் ஃபெஸ்ட் ஃபார்ம் இதெல்லாம் என்னென்னா நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கும் அங்கே என்னென்னா அவங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு காசு கேட்பானுங்க அவங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக டூ டாலர்ஸ் கேட்பானுங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போகணும் அந்த ஃபெஸ்டிவலோட வெப்சைட்டுக்கு போனோன்னா அங்கேயே நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தேடணும் அவங்களோட அவங்களோட ப்ராப்பர் வெப்சைட் இருக்கும்ல அவங்க இது யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க அது இல்லாமல் அவங்க வெப்சைட் மூலயமா அப்ளை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அங்கே போனால் நம்ம ஃப்ரீயாகவே அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் போய் பார்ப்பேன் என்ட்ரி ஃபீஸ் கேட்பானுங்க அப்புறமா அவங்க வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணுவேன் ஃபீஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அங்கே போய் ஆனால் என்ன அங்கே ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வேலை இருக்கும் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி எல்லாத்தையும் காப்பி லிங்க் காப்பி பண்ணி அது கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கும் இதுனா ஸ்ட்ரெயிட் அப்ளைன் கொடுத்தா டூ டாலர்ஸ் கட்டினா போயிடும் அதனால் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் திரும்ப திரும்ப எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கும் டைப் பண்ணணும் அது ஒரு பெரிய வேலை தான் அதனால தான் இந்த மாதிரி கன்சல்டன்சிஸ் வச்சுருக்காங்க நமக்கு இதெல்லாம் முடியல அப்படின்னா இப்போ நம்ம பெரிய வேலை நிறையா பிஸி ஆகிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னால் உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது மேபி அந்த மாதிரி டைம் வரும்போது இந்த மாதிரி கன்சல்டன்சி கொடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு ஃபீஸ் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு செலக்ட் ஆனால் போனால் மட்டும் போகும் இல்லை நம்ம வேறு லெவல் ரீச் ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம படம் ஒரு ஆஸ்கரில் நாமினேட் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து ஒரு கேன்சில் செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம படத்தை கேட்பாங்க நமக்கு மெயில் வரும் எங்கள் படம் உங்கள் படத்தை எங்கள் ஃபீஸ்டில் அனுப்புங்க நாங்கள் ஃப்ரீயாக வே வேவர் கோட் தரோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இன்னும் அந்த லெவலுக்கு நம்ம வரல இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணலான்றது தான் பார்ப்போம் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் பெட்டராக பண்ணும்போது பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ